നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ സദസ്യരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം എത്ര കാക്കകൾ ഉണ്ടാകും ഉടനെ തന്നെ ബീർബൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഉടനെ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത്ര കൃത്യമായി തനിക്ക് കണക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ബീർബൽ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല മറുപടി പറഞ്ഞു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണി നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും കുറവാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും കുറേ കാക്കകൾ അയൽ രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ കുറേ കാക്കകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയമുള്ളവരെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ശരി തെറ്റുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ഉത്തരങ്ങൾ പറയാത്തത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ശരിയേ പറയാവൂ തെറ്റു പറഞ്ഞാൽ അപഹാസ്യനാകും എന്നുള്ള പാരമ്പര്യ നിയമത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് നമ്മിൽ പലർക്കും താല്പര്യം തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ശരികളുടെ നടപ്പാത രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാനും ഉത്തരം മുട്ടിക്കാനുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറു ചോദ്യവും മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൗനവുമാണ് ഉത്തരമായി നൽകേണ്ടത് വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങളെ നാം പാടെ അവഗണിച്ചാൽ മതിയാകും